Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Canal Educa para la asignatura de inglés. Esta es la unidad 1, cápsula 3. Hoy veremos The Personal Pronouns. Somos las profesoras Camila Velázquez y Daniela Reyes. Today's learning map will be... Nuestra ruta de aprendizaje de hoy será... Objective of the class. Objetivo de la clase. Materials. Materiales. Define and identify the personal pronouns. Definir e identificar los pronombres personales. An activity. Una actividad. A final challenge. Un desafío final. Today's objective is to identify and use the different personal pronouns. El objetivo de hoy es identificar y usar los distintos pronombres. Ahora que ya sabemos el objetivo de la clase, veamos qué necesitamos para aprender el día de hoy. In this class, you will need the following materials. En esta clase necesitarás los siguientes materiales. A notebook, cuaderno, a pencil, un lápiz, eraser, goma de borrar, and all your attention and motivation, y toda tu atención y motivación. Now it's time to define and identify the personal pronouns. Ahora es momento de definir e identificar los pronombres personales. Hello everyone, hello Alex. Today we learn the personal pronouns. Hola a todos y todas. Hola Alex. Hoy aprenderemos los pronombres personales. Personal pronouns? What is that? ¿Qué es eso? Personal pronouns are words that take the place of nouns. Son palabras que reemplazan a un sustantivo. Sustantivos, words that represent people, places, things, and animals. Palabras que representan gente, lugares, cosas y animales. For example, Alex. Alex is a noun. Alex es un sustantivo. The same with other names. Lo mismo con otros nombres. For example, Pablo, Camila, Felipe, and Javier. Other nouns are. Otros sustantivos son. Beth. Dog. School, house, cat, pencil, and television. Yes, television is also a noun. Sí, televisión también es un sustantivo. Do you know another noun? ¿Conoces otro sustantivo? Stop the video and take your time to think. Detén el video y tómate tu tiempo para pensar. Yes! Well done! Let's continue. Sigamos. In English, we have eight pronouns. En inglés tenemos ocho pronombres. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, él o la, para cosas, we, 
nosotros, you, ustedes, they, ellos. I think I understand. Creo que entiendo. I, Very good, Alex. But remember, it can be used for animals, things, and places. Pero recuerda, it puede ser usado para animales, cosas, y lugares. Yes, thank you. Sí, gracias. Are you ready to practice what we learned? ¿Están listos para practicar lo que aprendimos? Yes. Let's go. Sí. Vamos. Now it's time to do an activity. Ahora es momento de hacer una actividad. For this activity, you have to match the pronoun with its picture. Para esta actividad, hay que unir el pronombre con su foto. What photo goes with I? ¿Qué foto va con I? Stop the video and take your time to think. Detén el video y tómate tu tiempo para pensar. Yes! Good job! Buen trabajo! What photo goes with you? ¿Qué foto va con you? Stop the video and take your time to think. Yes! Fantastic! What photo goes with he? ¿Qué foto va con he? Yes, excellent. What photo goes with she? Yes, fantastic. What photo goes with it? Yes, good job. What photo goes with we? Yes, awesome. What photo goes with you? Yes, excellent. What photo goes with they? Yes, very good. Good job. Now it's time to do our final challenge. Ahora es momento de hacer nuestro desafío final. We invite you to write the eight personal pronouns with a drawing that represents each of them. Te invitamos a escribir los ocho pronombres con un dibujo que los representa cada uno. For example, you can draw a ball and write it. Puedes dibujar una pelota y escribir it. Or, 
You can draw your brother and write he. O puedes dibujar a tu hermano y escribir he. Now, stop the video and take your time to draw and write. Ahora, detén el video y tómate tu tiempo de dibujar y escribir. I'm sure you did great. Estoy seguro de que lo hiciste genial. This is what I did. Esto es lo que hice. You can send me a photo of yours if you want. Me puedes enviar una foto del tuyo si quieres. Tenemos disponible el mail de Canal Educa en la descripción. What did we learn today? ¿Qué aprendimos hoy? Today we learned the personal pronouns. Hoy aprendimos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. You can write them in your notebook. Tú puedes escribirlos en tu cuaderno. You did an amazing job today. Hiciste un trabajo sorprendente hoy. I hope to see you soon. Espero verte pronto. Goodbye. Has hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa. Bye bye.